హలో గైస్ దిస్ ఈజ్ విలేజ్ పట సనిల్ మీలో ఎవరికైనా గేమ్స్ ఆడే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అయితే విందోలో గేమ్స్ ఆడితే అసలు ఆ మజానే వేరు ఎందుకంటే విందోలో క్రికెట్ లూడో ఫ్రీ సేల్ అండ్ స్నేక్ రష్ ఇట్లా డెబ్బైకి పైగా గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు అట్లా గేమ్స్ ఆడి మీరు లక్షల్లో రివార్డ్ పొందవచ్చు ఆ రివార్డ్స్ ని మీ పేటిఎం కైనా యూపీఐ కైనా లేదంటే డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా దీంట్లో గేమ్స్ తో పాటు మీరు షాపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు దీంట్లో విండో స్టోర్ నుంచి ఆస్పాల్ట్ మైండ్ క్రాఫ్ట్ ఫ్రీ ఫైర్ కోసం కరెన్సీ చాలా తక్కువ ప్రైస్ తో కూడా కొనుక్కోవచ్చు అంతేకాకుండా బిగ్ బజార్ డామినోస్ మింత్రా హాట్స్టార్ గానా లాంటి బ్రాండ్స్ యొక్క డిస్కౌంట్ కూపన్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఇంకొకటి ఇక్కడ విండో స్పిన్నర్ ఉంటుంది అది స్పిన్ చేస్తే మీకు డైలీ రివార్డ్స్ కూడా పొందొచ్చు అంతేకాకుండా టెన్ డేస్ కంటిన్యూగా స్పిన్ చేసిర్రు అనుకో బైక్ స్మార్ట్ ఫోన్ వీక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ జాక్ పట్టు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది ఇవే కాకుండా విందోలో ఇట్లాంటి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చిన వెంటనే వెళ్ళి లింక్ ఓపెన్ చేసి గేమ్స్ ఆడుకోండి వీడియో మాత్రం మిమ్మల్ని అందరి కిదకిదలు పెట్టేలా ఉంది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇంత కష్టంగా ఉంది తినుడు మంచిగానే ఉంది కానీ గిది జయమంటేనే యాస్తకు వస్తుంది ఎవరు చూస్తలేరు కదా ఇజ్జత్ పోతారు మళ్ళా గింత పాష్గా కాయడా ఇంకొకసారి చక్రవశ్నట్టయితుంది చక్రవశ్నట్టయితుంది నువ్వేదో కొంచెం తేడాగా కనపడుతున్నావే అబ్బా అబ్బా చేసేకడి సాలేందిలే కానీ ఇదేంటో మళ్ళా ఆకలిస్తుంది కడుపులు గుడి కూడా అంటుంది ఓర్ని ఉన్న నాలుగు గుడ్లు కూడా అయిపోయాయి ఇప్పుడు అద్దు కానీ ఓడిపోతే ఏమంటాడో ఏం పాడు అతి పనులు ఉన్నాయి కదా అమ్మాయి ఎవరు చూస్తలేలే కానీ కానిచ్చేద్దాం అమ్మా దేవుడు అయ్యా బాగా అలిసిపోయింది అమ్మా మా నేను వచ్చేస్తాడు ఎందుకు వచ్చింది బాగా అది ఏంటో ఈ ఎక్సర్సైజ్లు ఏంటో ఈ ఉపాసాలు ఏంటో ఏం పాడు అమ్మయ్యా గిదిరా సుఖమ్మా తిండం ఈజీయే పెంచడమే తెలుసు కదా ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను ఏంటో అమ్మో మన ఈయన వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ తిండిపోతాంటాడు ఏమన్నా వచ్చి ముందు మొత్తం తినేయాల లేదంటే మళ్ళీ ఏమంటాడు ఏం పడదు ముప్పై కిలో గోధుమ పిండి ఇరవై కిలో శనగ పిండి పద్దెనిమిది కిలో మంచి నూనె ఐదు కిలో కొబ్బరి నూనె అగో డబ్బల నాకు కొలిచి కొబ్బరి నూనె కావాలంటే ఇరవై కిలో కందిపప్పు పది కిలో శనగపప్పు సరే సరే మంచిది ఇవన్నీ పార్సల్ కట్టి ఇంటికి పంపి ఇక పట్టుకొచ్చి ఒక నాకు లేదు కిరాయి పైసలు ఇచ్చా తీరండి పెట్టి అబ్బా అన్న నీ పెళ్ళ ఐదు నెలలు అవుతుంది కానీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ పెట్టినావా ఏ చల్లరా బాయ్ ఫంక్షన్ ఆ పాడా ఈ సామాన్ అంతా ఇంట్లోకే ఎనక ఇంకా పెద్ద టాటేజ్ కూడా వస్తుంది ఎందన్నా ఎనక టాటేజ్ కూడా వస్తుందా రెండు సంవత్సరాలు సరిపోయే సామాన్ ఇప్పుడే తీసుకొస్తున్నా అయితే నీ దగ్గర పైసలు బాగున్నాయి అన్నా నీకు అట్లా అర్థమైందా అరే ఇది రెండు సంవత్సరాలకు మూడు సంవత్సరాలకు సరిపోయే సామాన్ కాదురా ఒక వారం రోజులు అయిపోతుంది 
ఏం <laughs> మరి ఇంట్లోకి వెళ్ళనే లేవుగా అన్న ఎప్పటికి వదినేతోటే ఉంటావు ఓ నీకు అట్లా అనిపించిందా ఏడారా భిక్షు నేను ఇంట్లో మీ వదిన కొండి పెట్టి గిన్నెలు దోమి అంత పనిచేసేసరికి నాకు మొత్తం టైం అయిపోతుంది ఇక బయటికి వెళ్తే గిసో రెడ్డికే బయటికి వెళ్ళాలి మీ వదిన పట్టణంలో ఉట్టి పెరిగిన పిల్ల కదా ఇంటి పని ఏం వస్తారు ఎవరా మరి ఎట్లా భరిస్తున్నావు అన్న వదినేను ఏం చేయాలరా కట్టిన తాళికి విలువ ఇవ్వాలని తప్ప ఇక నాకు వేరేది ఏం లేదు కానీ నువ్వు పెట్టి పోతున్నావురా నేనా గీత వదినే షాపు పంపింది పెద్ద చెక్కడల పాకి తీసుకురమ్మనేది అందుకే పోతున్నా ఇందిరా సామాన్ పాడగన్నా సాగుకే వచ్చింది కడుపు నిండింది అబ్బా నిండుతుంది నిండుతుంది ఎందుకు నిండది తినేది నీ సొమ్ము నీ ఏ సొమ్ అయితే నేను నిండకపోతుండే నా సొమ్ము కదా మంచిగా నిడుతుంది ఏం దాచి పెడుతున్నావు చూసిన నువ్వు ఆయన గుడ్లు నువ్వు తిన్న పనులు అన్ని చూసిన ఆయన దాచి పెడుతున్నావు అవి కూడా తిను పొద్దు పొద్దు కదా నీ పని స్టార్ట్ చేసినావా చూసిన అనిల్ అబ్బా ఏం లేదు అనిల్ పొద్దు పొద్దు కాలా ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేసిన చేస్తూ చేస్తుంటే మస్తు ఆకలిసింది అందుకే అది తొమ్మిది గుడ్లు రెండు అరటి పండ్లు అదే రెండు డజన్ల అరటి పండ్లు తిన్నాను దాంట్లో రెండు మిగిలిన నువ్వు తింటావు మరి ఆకలి మీద వచ్చినావు కదా ఏంటి రెండు డజన్ల కాదే గీత నాకు తెలియగలుగుతా నువ్వు బక్క కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావా లేకపోతే బక్క బల్లానికి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావా బక్క కానీ మరి బక్క కానీ అయితే గివాన్ తింటా ఎవడన్నా అబ్బా లేదు అనిల్ పొద్దుగా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వెంటనే గుడ్లు పండ్లు తినాలంట అందుకే తింటున్నా ఏంది అందుకే తింటున్నావా అమ్మ తల్లి నువ్వు పొద్దుగా లేచి ఎక్సర్సైజ్ అయ్యాగానే సపరేట్ నీళ్ళు అయి పండుకోవాలి అంతే కానీ గుడ్లు పండ్లు తిన్నావు అనుకో ఇక బక్క కావు ఇక పలుస్తావు అర్థమవుతుందా బా అది కాదు అనిల్ నీకు సన్నగా ఉన్న వాళ్ళంటే ఇష్టం కదా అందుకే సన్న చచ్చ చీకలగా రెడీ అవ్వాలని నీ కోసం చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నావు ట్రై చేస్తున్నా ట్రై చేస్తున్నా ఏంది ట్రై చేస్తున్నావా అమ్మ తల్లి ఆల్రెడీ నేను ట్రై చేసి నా జీవితం మొత్తం నాశనం చేసినా కానీ మళ్ళీ నువ్వు కొత్త ట్రైలు ఏం చేయకు కొంచెం బువ తక్కువే సాల్ అర్థమవుతుందా ఏందో నువ్వు గట్లా మాట్లాడుతున్నావు అయినా నీతో పెళ్ళైనప్పటి నుంచి నా తిండి ఎంత తగ్గించినావు తెలుసా అది మా పెళ్లికి ముందు పొద్దున్న లెవ్వంగానే పది ప్లేట్ల పూరీలు పది ప్లేట్ల ఇడ్లీలు పది ప్లేట్ల బూరెలు అన్ని తినేదాన్ని అది భోజనానికి రెండు మేకలు తినేదాన్ని తెలుసా అదే సాయంత్రం మా అమ్మ అటుకులు బెల్లము ఎన్ని వెరైటీలు చేసి పెట్టేది తెలుసా ఇంకా రాత్రికి కూడా ఎన్ని వెరైటీలు తినేదాన్ని అదే నీతో పెళ్ళైనప్పటి నుంచి అయితే ఇదే సప్పటికు ఇదే సప్పటి బతుకు అసలు ఉండబుద్ధి అవుతలే నాకు ఏంది సప్పిడి కూడు సప్పిడి బతుక నేను పొద్దుగాలనే డ్యూటీకి పోయినట్టు ఇవన్నీ ఎవరి గురించి తీసుకొస్తున్నాడు నువ్వు ఏమంటే ఇప్పటికి నాలుగు ఎకరాలు అమ్మి నీకు మొత్తం పెడితే నీ తిండికే ఇంకా మళ్ళీ సప్పిడి కూడా అంటున్నావు నువ్వు నాలుగు కాదు నలభై ఎకరాలు అమ్మినా నాకు ఒక్క మూలకు కూడా పోదు పోదు ఏ పోదు ఏంది పోతుంది మీ అయ్యా నేను బగ్గ తిననికే కన్నాడు కదా అవును మా అయ్య బగ్గ తిననికే కన్నాడు ఆ ముచ్చ నాకు బాగా అర్థమైంది కానీ ఇవన్నీ కెదసేపు కూడా చూస్తావు ఇంత పని లేవా అదేంటండి కొత్తగా మాట్లాడుతున్నావు నాకు ఏ పని రాదు నీకు తెలుసు కదా మళ్ళీ అన్ని పనులు నాకు చేయమంటావు ఏంటి నువ్వే చేయొచ్చు కదా ఏంది ఏం పని రాదా మన పెళ్ళే ఇప్పటికి నాలుగు నెలలు అవుతుంది ఏమైనా చూస్తే ఇజ్జత పోతుంది ఇంకెప్పుడు నేర్చుకుంటావు పనులు ఎన్ని రోజులు చేయాలి నేను నాడు చేయి పని గిన్నె గిన్నె లోపల సరే అండి నీ కోసం ఒక్క రోజు నేను పని చేస్తా ఏ ఇవాళ ఒక్క రోజు కాదు రోజు మొత్తం పని నువ్వేయాలి ఎందుకు అని నా మీద అంత కోపము 
సరే ఇంట్లో పని అంతా నేనే చేస్తా కానీ నా తిన్న పల్లె నేనే కడుక్కుంటా సరే ఈ ఇంట్లో పెట్టుకోబో నీ తినుబండారాలు ఇప్పుడే కదా ఇంట్లో అంత పని చేయమన్నా నాకు ఇంట్లో మస్తు పని ఉంది నేను చేసుకుంటా మళ్ళీ మళ్ళేందా అంగీ అలాగు ఏంది నువ్వు ఇది పట్నం కాదు ఊరు అర్థమవుతుందా మళ్ళీ ఒకసారి ఈ అంగీ లాగుతా నాకు కనబడ్డా అనుకో వీడాకులు ఇచ్చి పంపిస్తా లక్షణంగా చీర కట్టుకొని ఉండు పోయినాడు కట్టుకుంటుంది ఇందాక అడుగుడం మర్చిపోయినా మూడే సంచులు ఉన్నాయి రెండు కిలో చికెన్ తెమ్మన్నా తెచ్చినా లేదా ఇది రెండు కిలో చికెన్ ఈ మూడు సంచులు ఎత్తుకొచ్చే వరకే పులుసు కారిపోతుంది ఇంకా చికెన్ షాప్ కూడా ఎప్పుడు పోవాలి తెసేది పోయినాడు చీరలు మస్తు విన్నా అసలే మా అనిల్కి లాగ టీషర్ట్ అస్సలు నచ్చదు ఈ చీరలు చూస్తున్నానంటే మర్చిపోతుంది అవును ఈ అనిల్ రెండు కిలో చికెన్ తెస్తాను పోయిండు ఇది వరకు పత్తగలేడు ఎప్పుడు వస్తాడో ఏమో నన్ను ఈ చీరలు చూసి సంతోషంలో భోజనమే మర్చిపోతాడు ఆ రెండు కిలో చికెన్ నేనే తినేయచ్చు బాగుంది బాగుంది ఈ అనిల్ ఎప్పుడు వస్తాడో ఏంటో రెండు గంటలు అయిపోతుంది పొద్దున చూసిన కొబ్బరి వండాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇవాళ ఎట్లానో చేసి చెట్టెక్కి ఆ కొబ్బరి బొండలు తెంపి తాగేయాలి అమ్మో ఇంట్లో ఎవరు లేరు కదా ఇవి ఉంటే మనకి ఎందుకు అబ్బో అబ్బా అవా ఇట్లా అయితే కాదు కానీ ఈ కొబ్బరి బొండలు ఎట్లన్నా ఇవాళ నేను తాగేయాలి పని చేస్తా ఆడి నుంచి వచ్చి కప్పు ఎక్కేస్తాను ఎట్లా ఈ కొబ్బరి బొండలు పడేయాలండి నేను ఊపుతా అయినా పడతలేవు పని చేస్తా నేనే ఎక్కుతా ఎస్ గీ మీద అంత పిచ్చి పిచ్చి చేస్తుంది ఈ చెట్టు ఎక్కుతుంది ఏంది ఏమైందో నేను ఆ కొబ్బరి చెట్టు పట్టుకుని అట్లా ఊగలాడుతున్నావు ఊగలాడుతలే శ్రీకాంత్ ఊపుతున్నా గంతే ఊపుతున్నా ఎందుకోదనే ఏమి శ్రీకాంత్ బక్క ధూపైతుంది చెట్టు నూపితే కొబ్బరి బొండలు పడతాయి కదా అప్పుడు తాగుదాం అనుకుంటున్నా నీ ఐడియా మంచిగా ఉంది కానీ చెట్టు నూపితే కొబ్బరి బొండలు పడతాయా అబ్బా అవును కదా శ్రీకాంత్ ఇదిలా చెట్టు ఎక్కి ఇంకా కొబ్బరి బొండం తెంపివా బక్క ధూపైతుంది ఏంది నీ కోసం ఈ కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కి కొబ్బరి బొండలు తెంపియాలా నాకేం పని పడలేదు అనుకుంటున్నా ఏంది ప్లీజ్ శ్రీకాంత్ అయినా ఇంట్లో నీళ్లు పెట్టుకుని నీకు కొబ్బరి చెట్టు నీళ్లు తాగాలనిపిస్తుంది ఏంది అబ్బా ఇంట్లో నీళ్లు తాగితే ధూ పారతలేదు అది కొబ్బరి బొండ నీళ్ళు అనుకో మంచిగా తీతీయగా పులు పుల్లగా మంచి కరువు నిండిపోతుంది అని శ్రీకాంత్ పనుంది ఆ పో 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 పెద్ద మా ఆయన వచ్చి నన్ను తెంపిస్తాడులే నాకు అన్ని పెద్ద వచ్చిండు అవునండి <laughs> మరి ఇంత ముద్దు వస్తే నాకు ముద్దు పెట్టచ్చుగా ముద్దు పెట్టచ్చుగా అయినా పెళ్ళైనప్పటి నుంచి నాకు ఒక్క ముద్దు కూడా పెట్టలేదు మీరు ముద్దా వదిలే అరిద ఫీల్ అవుతుంది 
సరే ఇలా నీకు అవతల ఉంటుంది చూస్తే ఫీల్ అవుతారు అంటున్నా ఎవరు చూస్తే మనకి ఎందుకు లే కానీ ముందు నాకు ముందు పెడుతున్నావు ముద్ద అనేది ముచ్చట పడకుండా మంచిగా పెట్టుకోవాలి ఇంకా ముంగిస లేక ముద్ద పెట్టుకోవద్దు ముందు అయితే చికెన్ ఉడిపో తర్వాత ముద్ద పెట్టుకుందాం కానీ వండుతలే కానీ అబ్బా నేను జస్ట్ ఆనిచ్చాను అంతేనండి ఆనిచ్చినావా నువ్వు ఆనిస్తే సగం నేను అడిగిపోతే మొత్తం అయితే భూమిలో పోయినట్టున్నా కదనే చూడు ఈ కొబ్బరి బోండల మీద నాకు మనసు పడింది జర తెంపిస్తే మొత్తం తాగేస్తా అమ్మా ఊపిరాడుతుంది కాదే గీత నాది ఎలా కడుగుతా మనసులకు బోండాల మీద మనసు పడు చూసినా కానీ ఒక బోండాకి ఇంకొక బోండా మీద మనసు పడు ఫీలైనవా బోండాలు అన్ని తెంపిస్తా కానీ పోయి చికెన్ వండుకో వండుతాను కానీ ఈ కొబ్బరి బోండాలని కొట్టి ఇంటి కాడ పెట్టు నేను వచ్చి తాగుతా మసాలా మంచిగా అబ్బా కాలేజీలు అన్ని గీర్కమైనాయి పో కనీసం కొబ్బరి పొడి కొట్టడానికి ఒక పెద్ద షాకు లేదు ఏ గీత ఏంటండి చికెన్ వండుకుండి ఇంకోటి ఇంకోటి చికెన్ ఉందా అయిపోయిందా పచ్చిది సరసం ఒకటి మంచిగా అవును పాపం శమట మొత్తం కారంగా చికెన్ షాప్ పోయి కొట్టించుకొని తీసుకొచ్చి ఉండొచ్చు నేను తెస్తే పెద్ద వండి నాడు ఏపో వస్తా కానీ అన్నం తెచ్చినావు గిన్నెలు తెచ్చినావు చికెన్ కూడా తెచ్చినావు మరి తాగడానికి నీళ్ళేదే పోయితే నేనా మంచి మర్యాదలు పోయి నీళ్ళు తీసుకురాడు నేను తేవా తెస్తా చికెన్ అవతల పడేయాల నాకు తెలిసే బాన మొత్తం చికెన్ లేనే ఉంది నేను నిన్నట్టే చికెన్ ఇయ్యాల రకరకమ చెల్లెలు వస్తే గట్ల మాట్లాడతావు నిన్ను మేము ముగ్గురు కలిసి మజ్జిగురా మరదలు అయితే బగ్గ బక్క అడిగే మా ఇంట్లో తిండి తట్టలేక మీ ఇంటికి వచ్చిందండి మీరే చూస్తున్నారు 
సరే సరే ఎట్లు పెళ్లి జీవితం నీదెట్లుందో నా అట్లే ఉంది నా చూసినా ఎట్లుందో కుప్పలు కుప్పలు కుండీలు కుండీలు మొత్తం అటే నాది కూడా అర్థమైంది అందుకే నాకే పక్క ఉన్నావు సరే సరే మనకు సపరేట్ గా వేరే ఇంట్లో మనకు కదా రెడీగా ఉంటుంది మీ మరదలు కూడా మాట్లాడగలడు మరదలు మంచిగా గీత నీ తిండి అంత అయిపోయినాక నన్ను ఒకసారి లేపు ఇగో మీ బావ నేను బయటకు వేస్తాను బ్యాగులు కనీసం ఇంట్లో పెట్టుకోరి హలో అందరికి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విలేజ్ అందరు ఎట్లారు మంచి ఉన్నారా మా మేడం అయితే అందరికీ చాలా బాగుంది బాగున్నారా మేడం నేను సూపర్ అండి ఈ ఓకే మొత్తానికి విలేజ్ పట్ట షూటింగ్కి కితకితల హీరోయిన్ గీతా సింగ్ మేడం అయితే వచ్చింది ఒక టూ వీక్స్ నుంచి మేడం అడిగితే డేట్ అనిల్ బిజీ బిజీ ఉందని చెప్పి ఫైనల్గా ఈ రోజుకి అయితే మనకు డేట్ ఇచ్చి షూట్కి వచ్చి షూట్ చేసింది ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు మేము కూడా మేడం మేమందరం కూడా మేడంని ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు సో మన మేడానికి ఎట్లా అనిపించిందో సార్ హాయ్ హలో నమస్తే అండి నేను మీ గీతా సింగ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కంగ్రాచులేట్ అనిల్ గారు అండి థ్యాంక్ యూ విలేజ్ పటాస్ సూపర్ బండి నేను ఫస్ట్ టైం యూట్యూబ్ ఛానల్కి చేస్తున్నాను సో వీళ్ళది చూసి అండ్ చాలా మిలియన్స్లో ఉంది సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి అనిల్ గారు అడిగిన వెంటనే నేను ఓకే చెప్పాను సో అందరు క్యూ అంటే చాలా 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 బాగా హెల్ప్ చేశారు అన్నిట్లో సో ఐ రియలీ థ్యాంక్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి అండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ అందరికి కూడా ఇలానే ఆదరించండి ఇంకా 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 మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుకు వస్తాము విలేజ్ పటాస్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ అండి కింద ఒక గంట ఉంటుంది పటక్కన గంట కొట్టేసేయండి అనమాట సో ఆల్ ది బెస్ట్ విలేజ్ పటాస్ వి లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అందరికి ఇంకొకసారి చెప్తున్నా మేడం మిలియన్స్ మిలియన్స్ అన్నారు కదా సో వీళ్ళంతా మా టీము చెప్పాల్సిన టైం వస్తుంది మళ్ళీ చెప్తా బట్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క షూట్కి వస్తారు కొన్ని ఇట్లా ఉంటారు ఉండరు ఎవరు ఇట్లా ఫీల్ కారు అంటే మేము ఒక అండర్స్టాండింగ్ మీద వర్క్ చేసుకుంటాం మేడం అందుకే వీడియో అనేది అట్లా ముందుకు పోతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా కష్టాన్ని గుర్తించి ఫస్ట్ టైం యూట్యూబ్ మా ఛానల్కి వచ్చినందుకు మేము అందరం హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం అండ్ మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చేయండి సరే మళ్ళీ వీడియోని మాత్రం లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి షేర్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాం అంత వరకు Bye. Bye.